огромные фрегаты, опасные диверсанты, меткие снайперы и невидимые разведчики. Все это ждет тебя в игре Star Conflict. Сражайся с вражеской командой, исследуй тайны космоса в открытом мире или вступай в клан и вместе с ним завоевывай галактику. А именно сейчас ты получишь подарок при регистрации и будешь нагибать врагов сразу после входа в игру. Ссылку я оставлю под видео. Катакраберы, привет! С вами Катакраб ТВ. Ну что ж, вышел первый трейлер фильма «Кредо убийцы» с Майклом Фасбендером в главной роли. И все вы знаете, что это киноадаптация видеоигровой серии Assassin's Creed. И я, как заядлый геймер и киноман, разрезал этот трейлер на части, чтобы рассказать вам, что же нам показали в трейлере «Кредо убийцы». Итак, поехали! Трейлер открывает вид птичьего полета на город, в центре которого виднеется здание, похожее на сталинскую высотку. Однако архитектура остальных сооружений говорит нам о том, что это Испания. В центре кадра красуется кафедральный собор Севильи. И нам показывают, как Калум Линч, персонаж Майкла Фасбендера, приходит в себя и узнает, что для этого мира его больше не существует. Теперь его судьба в руках корпорации Абстерга. И эта история явно вдохновлена первой частью видеоигровой серии. В ней Дезмонд Майлз был похищен корпорацией Абстерга, которая якобы пытается сделать мир лучше с помощью науки и технологий, но на самом деле хочет с помощью генетической памяти людей обрести контроль над всей планетой. Да, корпорация Абстерга — это всего лишь маска, за которой скрывается главный враг ассасинов — Орден Темплиеров. И мы узнаем героиню фильма в исполнении Марион Котиар по имени София Рикин. Она является дочерью главы корпорации Абстерга Алана Рикина. И мне кажется, что ее персонаж был вдохновлен первой частью игры. Наверняка ее роль будет похожа на роль Люси Стилман, которая была в какой-то степени двойным агентом. Наверное, истинные мотивы Софии будут скрыты от зрителя, как и в случае с другим ее известным персонажем. Талией Альгул, которая тоже была дочерью влиятельного злодея. Я не могу не обратить внимания на интерьер-дизайн лаборатории Абстерга. В ней чувствуется влияние игр серии. Холодные тона, безупречная чистота и бетонный минимализм. Такая детализация мира будущего однозначно говорит нам о том, что в отличие от видеоигр, в этих стенах действия будут происходить не реже, чем во временах Испанской Инквизиции. Далее нам показывают процесс казни главного героя. Интересно, кем был персонаж Фасбендера до событий фильма и за что он получил такой суровый приговор. Скорее всего, жидкость, которую пускают по его венам, способна замедлить его пульс, чтобы все свидетели казни единогласно признали его умершим. А тут самый страшный кадр этого трейлера. Вы только посмотрите на этот ноготь. Очевидно, что Калум не единственный, на кого пал глаз Абстерга. Здесь мы можем видеть и других заключенных в недрах лабораторий, которая, скорее всего, скрыта внутри кафедрального собора Севильи. Мне кажется, что растительность вместе с тенями летающих птиц на потолке сделаны для того, чтобы заключенные более-менее сохраняли рассудок. Может быть, это своеобразная психушка, в которой содержится самый впечатлительный к эффекту анимуса. Лого Абстерга не претерпело изменений, что явно говорит нам о том, что мы в знакомой вселенной. Ну и, конечно же, скрытые клинки. Определенно они выглядят очень круто, но иначе и быть не могло. Такое оружие даже у бюджетных косплееров выглядит впечатляюще. Однозначно, эти клинки – самый главный символ Ордена Ассасинов, наравне с капюшоном. Создатели фильма создали невероятное количество таких клинков, используя все игровые модели, поэтому знатоки игры определенно увидят пасхалки во всех сценах сражений. Странно, однако, что Калму одевают эти клинки перед тем, как он подсоединяется к Анимусу. Мне кажется, это очень рискованная затея снабжать заключенного, в чьих венах течет кровь ассасинов, их фирменным оружием убийства. Но это смотрится круто, согласитесь. Нам показывают отца Софи, главу Абстерга Алана Рикина в исполнении Джереми Айронса, которому явно нужно что-то, что спрятано глубоко в генетической памяти Линча. Такой звездный каст говорит нам о том, что видеоигровое кино выходит на новый уровень. Честно говоря, мне хватало и одного фастбендера, чтобы понять, что Джастин Курцел настроен серьезно. Но еще два титулованных актера на борту однозначно усиливают мои ожидания премьеры. Ну и конечно же я не могу обойти стороной эту гидравлическую штуковину, похожую на руку Терминатора. Судя по всему, это и есть Анимус. И, конечно же, он настолько далек от канона, насколько это вообще возможно. В игровой серии Анимус похож на кушетку психолога. Такая футуристическая кровать, в которой герой входит в гипнотическое состояние и проживает жизнь предков своего рода сне. Здесь же мы видим устройство, абсолютно не похожее на кровать. Судя по недавним новостям от портала Collider, создатели фильма решили сделать Анимус более динамичным и интерактивным. Ведь, согласитесь, было бы глупо все время наблюдать за спящим фасбендером. И это тоже говорит нам о том, что события в фильме будут разворачиваться в будущем не реже, чем в прошлом. Скорее всего, анимус подключается к спинному мозгу и заставляет испытуемого повторять все те же движения, что его предок, тем самым обучая его ассасинским приемам. 
Судя по тому, что этот фильм проект Ubisoft, а они, как мы знаем, не брезгуют инновациями в своих сериях, так что, возможно, в следующей игре мы увидим именно такой анимус. А здесь нам показывают киноверсию Eagle Vision, или Орлиное зрение, известную по последним частям серии геймплейную особенность, которая показывает различные интересные достопримечательности в округе. Было заявлено, что Орлиное зрение будет играть большую роль в сюжете фильма. И далее мы видим предка Калума по имени Агилар. Ну и конечно же его внешность с татуировками на лице идеально подходит Ассасину 15 века, что чем-то напоминает мне его недавнюю роль в фильме Макбет, этого же режиссера, кстати, Джастина Курцела, где он тоже воевал с Испанской Инквизицией вместе с Марион Катия. А это Мария, напарница Агилара и первая, благодаря излишней толерантности кинематографа, появление девушки Ассасина во вселенной. Следующие кадры показывают нам, скорее всего, высокопоставленную жертву Ассасинов, ну и сцену с еще одной казнью Фасбендера. Приглядитесь к балкону на заднем плане. Толерантность говоришь? Не, не слышал. И далее мы видим экшен сцены в которых есть все то, что мы так любим в играх Assassin's Creed. Драки на крышах, скрытные убийства в прыжке и паркур. Не знаю, правда, что это за поза журавля, возможно, это момент синхронного прыжка Веры. Ну и, конечно же, главное оружие серии в ходу. Скрытые клинки лишают жизни двух тамплиерских воинов. Мари явно это приносит наслаждение. Однако, погодите-ка, взгляните-ка на этот клинок еще раз. Не следа крови и очень сильно бросается в глаза его появление после удара. Неужели монтажеры этого трейлера не увидели такой очевидный ляп? Ну, надеюсь, патч первого дня все пофиксит. Ну а тут разрушается вся интрига предыдущей сцены. Очевидно, что казнь пошла не по плану, и наш герой сумел ее избежать, вытворив крутой финт, напомнивший мне матрицу. Следующая сцена показывает нам еще одну попытку побега. Калум Линч вместе с остальными заключенными, которые выглядят значительно моложе, устраивает бунт. В видеоигре все, кто путешествовал по своей линии крови, неминуемо ощущали на себе эффект этого путешествия и становились опаснейшими ассасинами. Однако это сводило их с ума. Видимо, подключенный к анимусу Калум тоже не избежал такого эффекта. А такой анимус, скорее всего, обучил его всему тому, что умел Агилар. И теперь сотрудникам Абстерга предстоит испытать на себе его убийственную силу. Ну я же говорил, что одевать клинки на линч это дурацкая затея. Обратите внимание на оружие и флаг тамплиеров позади Калума. Абстерга явно владеет внушительной коллекцией вооружения. И дальше мы видим то, за что все фанаты изначально полюбили Assassin's Creed. Паркур. Много отличного паркура. Примечательно, что практически все паркур сцены в фильме были сделаны без использования компьютерной графики, настоящими паркурщиками. Что, безусловно, делает эти трюки куда более захватывающими. Ну а тут опять мне видится матрица. Наверное, на мне сказалось, это недавняя сумасшедшая теория о Нео. Приземление. Супергеройское приземление. Закачайте. Супергеройское приземление. И, конечно же, в самом конце нам произносят самую главную фразу всей франшизы. Кредо убийцы. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы убийцы. Полная кредо звучит так. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы ассасины. Ничто не истинно, все дозволено. Но создатели фильма решили убрать последнюю часть этого креда, потому что это бы ввело в заблуждение всех новых зрителей франшизы. Однако все геймеры знают, что именно последняя фраза «Ничто не истинно, все дозволено» как раз таки характеризует деятельность Ордена Ассасинов. Ну и конечно же самым логичным завершением этого трейлера не может быть ничто иное, как прыжок Веры. И как ни странно, но даже этот прыжок был сделан без использования компьютерной графики. Нет, конечно же, декорации были нарисованы, но каскадер Дэмиан Уолтерс и правда прыгал без страховки с высоты 35 метров. Надеюсь, он все-таки попал в телегу с сеном. Ну что ж, несмотря на то, что в трейлере хватает недочетов и, возможно, зады ярых фанатов серии уже воспламенились, мне кажется, что этот фильм вслед за Варкрафтом, на который я тоже возлагаю большие надежды, докажет, что видеоигровые экранизации способны занять свое почетное место в кинематографе, наравне с комикс-экранизациями. А как вы думаете, сможет ли видеоигровое кино сместить супергеройское? Жду ваши голоса в моей группе ВКонтакте, там я уже создал опрос, который вы сможете найти, написав в поиске хэштег полсобака.каддекрабтв. Ну а на этом все. Время пасхалок. В предыдущем эпизоде, в котором я разрезал финальный трейлер Люди Икс Апокалипсис, я спрятал три пасхалки. И они, конечно же, были найдены. Первую из них нашла Анна Аверчук. Она увидела татуировку, которую я набил на правое плечо ртути. Cut the crap. Вторую пасхалку нашел Илья Шкляр. Он заметил лишнюю деталь на этой картинке, а именно вот эти вот ножницы. Ну а теперь хэт три. Наш самый ярый катакрабер Александр Савойскин уже третий ролик подряд находит пасхалку раньше всех. Он увидел надпись на арабском на грузовике, которая переводится как «Cut the crap». 
Поздравляю вас, Аня, Илюха и Саня. С таким орлиным зрением вам самое место в рядах ассасинов. Ну и конечно же я не могу не упомянуть еще одного ктокравера. Недавно выкладывал фотографию с YouTube ивента, в котором принимал участие в моей группе ВКонтакте. И Азата Хияров умудрился и в ней найти пасхалку. Над этим смеялись все ютуберы, которые были на том мероприятии. Ну что ж, в этом ролике тоже спрятаны пасхалки, ищите и обязательно будете упомянуты в следующем эпизоде. А еще я бы хотел, чтобы вы помогли мне с выбором темы для следующего ролика. Проголосуйте в вопросе, который вы видите на экране. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Cut the crap. мы режем киноленты.